বন্ধুরা সবাই ভালো আছেন তো বেশ ভালো থাকুন সাবধানে থাকুন কারণ যেভাবে করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে তাতে একটু সাবধানে থাকাই ভালো মাছের মৃত্যু ও তার প্রতিকার সিরিজে আমার আগের ভিডিওতে যেমন বলেছিলাম আমার আজকের আলোচনার বিষয় হলো অ্যামোনিয়া বন্ধুরা আজকের বিষয়ে যাবার আগে আমার স্বভাব মতো কয়েকটি প্রশ্ন করি বলুন তো অ্যামোনিয়া কি এবং কিভাবে তা উৎপন্ন হয় এই রকম অনেক প্রশ্ন আমি করতে পারি কিন্তু তাতে আপনারা বিরক্ত হবেন তাই আর প্রশ্ন না করে সরাসরি বিষয় বস্তুতে আসি আমি বিজ্ঞানের মাঠপ্যাচে না গিয়ে একটু সহজভাবে বর্ণনা দেই অ্যামোনিয়া হলো এমন একটি পদার্থ যা প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী জীবত্বসায় নিজেদের শরীরে উৎপাদন করে এবং রেচন করে অ্যামোনিয়া মৃত প্রাণীর শরীরেও উৎপন্ন হয় এটি একটি বিষাক্ত পদার্থ অর্থাৎ যে প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে সেই অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে যে সকল প্রাণীস্থলে বাস করে অ্যামোনিয়া তাদের পক্ষে খুব একটা ক্ষতিকর হয় না কিন্তু জলচর প্রাণীদের পক্ষে অ্যামোনিয়া ভীষণ ক্ষতিকর কারণ উৎপাদিত অ্যামোনিয়া জলেতেই মিশ্রিত হয়ে থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে তা বাড়তে থাকে বিশেষ করে বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে যেখানে অল্প জলতে অনেক বেশি মাছ থাকে সেখানে সামান্য অসতর্ক হলেই অ্যামোনিয়া নাগালের বাইরে চলে যাবে বন্ধুরা একটা জিনিস হয়তো আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে আমি কখনো আমার ট্যাঙ্ক দেখিয়ে বলি না যে এই আমার ট্যাঙ্ক এবং এই আমার ওয়াটার প্যারামিটার এই আমার মাছের গ্রোথ সব কিছু একদম ঠিকঠাক আছে যারা এটা করে তারা এটা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করে সেটা আপনারা ভালো করে জানেন আমি কেবল প্রতিটি প্যারামিটার মাছের পক্ষে কিভাবে ক্ষতিকর হতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে থাকি বন্ধুরা বাংলায় একটা কথা আছে যে দোষে গুণে মানুষ অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যে ভালো মন্দ দুটোই থাকে কিন্তু বায়োফ্লকে যেমন স্যালিনিটির কোনো দোষ নেই সবটাই ভালো তেমনি অ্যামোনিয়ার কোনো গুণ নেই এর সবটাই খারাপ একটু অসতর্ক হলেই নাগালের বাইরে চলে যাবে আরও তো সামনে গরমের দিন আসছে তাই অ্যামোনিয়ার ব্যাপারে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে বন্ধুরা এবার খাতা ওপেন নিয়ে বসুন যেখানে মনে করবেন লিখে নেওয়া দরকার লিখে নিন আমরা বায়োফ্লক ট্যাঙ্কের জলে যেটা মাপি সেটা হলো ট্যান অর্থাৎ টোটাল অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন লক্ষ্য করুন এখানে একটা নতুন শব্দ পেলাম সেটা হলো নাইট্রোজেন প্রোটিন যখন হজম হয় বা পচে তখন তা থেকে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় প্রোটিনের ১৬ শতাংশ থাকে নাইট্রোজেন মনে করুন আপনি মাছকে একশো গ্রাম খাবার দিলেন তাতে ৪০ শতাংশ প্রোটিন আছে তাহলে সেই খাবার থেকে কতটা নাইট্রোজেন উৎপন্ন হবে এখানে একটা কথা বলা দরকার যে সেই খাবারে কতটা জলীয় অংশ আছে সাধারণত খাবারে এগারো শতাংশ জলীয় অংশ থাকে আমরা ধরে নি দশ শতাংশ আবার মাছ যে খাবার খায় তার মাত্র ত্রিশ শতাংশ নিজেদের শরীরে কাজে লাগায় বাকি সত্তর শতাংশ বর্জ হিসাবে বের করে দেয় তাহলে হিসাবটা হলো এই রকম একশো মাইনাস দশ সমান সমান নব্বই গ্রাম সলিড খাবার এখন এই নব্বই গ্রাম খাবারের চল্লিশ শতাংশ হল প্রোটিন তাহলে প্রোটিনের পরিমাণ হল নব্বই গ্রাম গুণ শূন্য দশমিক চার সমান সমান ছত্রিশ গ্রাম ম এখন এই ছত্রিশ গ্রাম প্রোটিনের সত্তর শতাংশ মাছ বর্জ হিসাবে বের করে দেয় তখন ছত্রিশ গ্রাম গুণ শূন্য দশমিক সাত সমান সমান পঁচিশ দশমিক দুই গ্রাম প্রোটিন জলে মিশছে এই পঁচিশ গ্রাম প্রোটিনের ১৬ শতাংশ হল নাইট্রোজেন সুতরাং জলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হল পঁচিশ গুণ শূন্য দশমিক ষোলো সমান সমান চার গ্রাম এই হিসাবটা শুধু মাত্র প্রোটিন শতকরা হার হিসাবে হেরফের হবে বাকি সব এক থাকবে আপনি যে প্রোটিন শতকরা হার এর খাবার দেন সেই হিসাবে হিসাব করবেন প্রোটিনের ১৬ শতাংশ হল নাইট্রোজেন এটা কিন্তু ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট এখন দেখতে হবে যে আপনার ট্যাঙ্কে জল কতটা আছে যদি চার হাজার লিটার জল থাকে তাহলে অ্যামোনিয়া এক পিপিএম দেখাবে আমি হিসাবটা ঘুরিয়ে করলাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আপনারা যখন অ্যামোনিয়া মাপ করবেন সেই রিডিংকে জলের পরিমাণ দিয়ে গুণ করলে মোট নাইট্রোজেন এর পরিমাণ জানতে পারবেন যেটাকে ট্যান বলা হয় এই যে নাইট্রোজেন এর পরিমাণ বের হলো এর সবটাই কিন্তু ক্ষতিকর নয় অ্যামোনিয়ার মধ্যে দুই ধরনের নাইট্রোজেন থাকে একটা হল এনএইচ চার প্লাস যাকে অ্যামোনিয়াম বলে এটা কিন্তু ক্ষতিকর নয় অপরটি হল এনএইচ তিন যাকে ফ্রি অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়া বলে এটা কিন্তু ভীষণ ক্ষতিকর এখন ট্যানেতে কতটা পরিমাণ ফ্রি অ্যামোনিয়া আছে সেটা কিন্তু নির্ভর করে টেম্পারেচার এবং পিএইচ এর উপর টেম্পারেচার এবং পিএইচ যদি হাই থাকে তাহলে ফ্রি অ্যামোনিয়া বেশি হবে এই কারণে আমি টেম্পারেচার 
পিএইচ এবং অ্যামোনিয়াকে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলি ট্যান ভ্যালুতে কতটা ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া আছে সেটা জানার জন্য একটা চার্ট আছে যাকে মোলার চার্ট বলে এটা আপনি সহজে নেটে পেয়ে যাবেন যদি না পান কমেন্ট বক্সে মেইল আইডি দিলে আমি পাঠিয়ে দেব এছাড়াও আমার কাছে অ্যামোনিয়ার ক্ষতিকর মাত্রা মাপার আরও দুই রকম চার্ট আছে সেগুলিও আমি পাঠিয়ে দেব বন্ধুরা আপনারা জানেন যে প্রথম দিকে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত টোয়েন্টি ইস্টো ওয়ান মেনটেন করতে হয় কুড়ি বাইশ দিন পর থেকে ওটা ছয় ইস্টো এক করলে চলে কিন্তু কেন করতে হয় বা কুড়ি বাইশ দিন পর কেন ওটা ছয় ইস্টো এক করব তা বোধ হয় খুব কম লোক জানে আর যদি না করি তাহলেই বাকি হবে টোয়েন্টি ইস্টো এক মেনটেন কার উপর করব ট্যান ভ্যালুতে না ফ্রি অ্যামোনিয়া ভ্যালুতে এই প্রসঙ্গে বলি এই যে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত কিসের ওপর ভিত্তি করে আমরা মেনটেন করব সে কথা কিন্তু কোন ইউটিউব ভিডিওতে বলে না এই কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত মেনটেন করতে হয় আপনার ট্যাঙ্কে কার্বন কতটা আছে বা আপনার জলের পিএইচ কতটা তার উপর নির্ভর করে যদি আপনার জলের পিএইচ কম হয় বা কার্বন বেশি আছে তখন টোয়েন্টি ইস্টো ওয়ান থেকে কম করতে হবে যদি আপনার জলের পিএইচ বেশি হয় বা কার্বন কম আছে তখন টোয়েন্টি ইস্টো ওয়ান থেকে বেশি করতে হবে এটা কিন্তু আপেক্ষিক যে কথাটা কেউ বলে না সবাই গোতে বাধা কথা বলে এবার আসি কুড়ি বাইশ দিন পর কেন ওটা ছয় ইস্টো এক করব সে প্রসঙ্গে বন্ধুরা আপনারা কি নাইট্রোজেন সাইকেল বলে কোনো কথা শুনেছেন যদি শুনে থাকেন তবে জিনিসটা কি এটা একটু জটিল ব্যাপার এই চ্যাপ্টারে পরে আলোচনা করব কুড়ি বাইশ দিন পর বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে নাইট্রোজেন সাইকেল শুরু হয় তখন নাইট্রোজেন আপনা আপ ভাঙতে থাকে তাই নাইট্রোজেনকে ভাঙতে আর কার্বন দরকার হয় না কার্বন দরকার হয় শুধুমাত্র হেট্রোট্রপিক ব্যাকটেরিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতে যারা কার্বন খেয়ে বেঁচে থাকে বন্ধুরা আজ এই পর্যন্ত থাক কারণ বিষয়টা একটু বড় আর জটিল একদিনে বেশি জানলে ঘুলিয়ে যাবে আমি একটা অনুরোধ করব যে ভিডিওটি আরও এক বা দুই বার দেখুন বা মন দিয়ে কথাগুলি শুনুন একটু সহজ হবে পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন